ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തേത് ബ്രെഡും ബീഫും വെച്ചിട്ട് ഉള്ളൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എന്ന് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവും ഉള്ളു നല്ല സോഫ്റ്റ് അതേപോലെ പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ബീഫിൻ്റെ ഫില്ലിങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കണക്കൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എത്ര വേണമെന്ന് ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒന്നര ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി ഒന്നര ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് അതിൽക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഉള്ളി ഒന്ന് വഴഞ്ച എന്നാൽ അതിൽക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കിൻ്റെ പേസ്റ്റും പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇവരങ്ങനെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ പച്ചമുളക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒക്കെ പച്ചപ്പും മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്ത ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയും ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ബീഫിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണ് വേവിച്ചത് അപ്പോൾ ഉള്ളിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞാൽ ചപ്പിൻ്റെലയും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചപ്പിൻ്റെലയും കുറച്ച് കറിയപ്പിൻ്റെലയും ഉണ്ട് അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞാൽ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽക്കുള്ളൊരു ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മിക്സിൻ്റെ ജാർക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക നമുക്കൊരു ലൂസ് ബാറ്ററാണ് വേണ്ടത് ദോശ ദോശ ചുട്ടെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ലൂസാക്കി കൊടുക്കുക വെള്ളം പോരെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ലൂസ് നമ്മൾ ദോശക്കൊക്കെ കൽക്കൂല അതേ പരുവാണ് വേണ്ടത് നല്ല ലൂസായിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്ററാണ് ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മീറ്റ് ബോക്സിൻ്റെ ബാക്കി പണി നോക്കുക അത് ഞാൻ രണ്ട് ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ വക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് ബ്രെഡ് ക്രംസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതിനായിട്ട് അത് അത് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി അത് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി ഇതിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഫില്ലിങ് വെക്കേണ്ടത് ഒരു ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് എടുത്തിട്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഫില്ലിങ് വെച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് മറ്റേ സ്ലൈസ് സ്ലൈസ് കൊണ്ട് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ഓരോന്നും അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് മുക്കി പൊരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മുട്ടൻ്റെ കൂട്ടാവശ്യമുണ്ട് അതിനായിട്ട് രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു നുള്ളു ഉപ്പും കുറച്ച് കുരുമുളക് പോലെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ മുട്ട ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ലൂസ് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അതിൽക്കൊരു നുള്ള് കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പി
നമുക്ക് പുറഭാഗം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും അതിനാണ് കോൺഫ്ലവർ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ബാറ്ററി ഉണ്ട് നമുക്ക് ദോശ ഓരോന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കണം അതിനൊരു തവ വെച്ചിട്ട് അതിൽക്ക് ഒരു കയ്യിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ല കട്ടി കുറഞ്ഞ ദോശ ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ഇത് വേവാൻ അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട വെറും രണ്ട് മിനിറ്റ് മതി അപ്പോൾ ഇത്ര ഇത് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പം നമുക്കിത് തവയെന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ദോശൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ബ്രെഡ് വെക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ സൈഡും നാല് സൈഡും അങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒട്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് അങ്ങനെ അങ്ങ് ഒട്ടി നിന്നോളൂ അങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കുക ഒരു ബോക്സ് ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കുക അങ്ങനെ ഓരോന്നും ചുട്ടെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ബോക്സ് രൂപത്തിൽ കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാ ബ്രെഡ് സ്ലൈസും അങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അധികം എണ്ണേൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് എണ്ണ മതി അപ്പോൾ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഇതിപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യം മുട്ടൻ്റെ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ സൈഡിലും ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ടിതൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ഓരോന്നും ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ എല്ലാ സൈഡും അങ്ങനെ വെച്ച് വേവിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ സൈഡും നല്ല വേവിച്ചെടുക്കുക